Fala, nação! Estamos de volta, galera, para falar aí sobre as notícias do dia que bombaram as, as páginas do Mengão, galera. E para começar aqui, a gente tem três assuntos diferentes. O primeiro trata da premiação aí dada ao Pedro, né? O segundo é sobre o Mundial de Clubes, que o Flamengo vai participar, o novo Mundial. E o terceiro assunto trata da negociação entre o Flamengo e o Matheus Uribe, galera. E para começar, vamos falar que o Flamengo tem uma equipe cheia de bons jogadores, né? E por isso alguns deles sempre se destacam ao longo da temporada. E na manhã desta quarta-feira, o Pedro foi eleito o Rei da América, pelo excelente ano que teve em 2022. No entanto, o prêmio dado ao atacante rubro-negro incomodou o Daniel Fonseca, empresário do Arrascaeta. Através das redes sociais, o empresário do Camisa 14 do Flamengo questionou o fato de a premiação não ter sido entregue ao Arrascaeta. Segundo Daniel, o Uruguai vem realizando quatro temporadas de alto nível vestindo a camisa do time e por isso merecia ter sido vencedor do troféu. Com 68 votos, o Pedro venceu a disputa pelo prêmio de Rei da América. E o, em segundo lugar ficou a Rascaeta, que recebeu 64. Aí a diferença de 4 votinhos, né, galera? E vocês, galera, o que vocês acham? O Pedro realmente mereceu ou a Rascaeta deveria ter vencido esse prêmio? E a segunda notícia é sobre o novo Mundial. A FIFA determinou que os campeões continentais entre 2001 e 2024 terão vaga garantida no novo Mundial de Clubes, que será disputado em 2025. Ou seja, isso significa que cinco equipes já foram confirmadas para a edição do torneio, incluindo o Flamengo, que venceu a Libertadores da América de 2022. Outro clube brasileiro, o Palmeiras, também já tem vaga garantida no Mundial de 2025, por ter vencido a Libertadores de 2021. A Comembol tem direito a seis vagas, sendo que quatro delas serão preenchidas pelo campeão da Libertadores. No caso da UEFA, que tem direito a levar 12 times, os classificados serão quatro campeões da Champions League, incluindo o Chelsea e Real Madrid. E a galera não será nada fácil aí, hein? O Chelsea e Real Madrid vai complicar. Cada vez mais europeus vai ficar ainda mais difícil, galera. E sobre o assunto principal, que é a contratação, o Flamengo continua procurando reforçar sua equipe para o restante da temporada, e por isso segue olhando com bastante atenção para o mercado. Tentando aí preencher né, a lacuna no meio campo, o clube está próximo de acertar a contratação do Matheus Uribe, do Porto. Entre o Flamengo e o jogador já está tudo certo. Segundo informações do jornalista Bruno Andrade, o Flamengo ofereceu a Matheus Uribe um salário superior ao que recebe no Porto. Além da remuneração, o clube também estaria disposto a arcar com um vínculo de longa duração. Caso o negócio seja concretizado, o meio campista terá um contrato com o Flamengo válido por três anos. Entre Flamengo e Uribe já está tudo ok. Até a questão financeira que estava aparecendo como obstáculo foi resolvida. No entanto, o grande empecilho agora do momento é tentar convencer a sua esposa a se mudar para o Rio. A princípio, Cindy Garcia não está convencida sobre tais mudanças. Na tentativa de conseguir convencer, a torcida do Flamengo invadiu as redes sociais dela, enchendo de comentários positivos para tentar mudá-la de ideia, né? E em caso de sim, o Flamengo buscará a liberação imediata do jogador junto ao Porto. Ele é um bom jogador, galera? Sinceramente, eu nunca o vi jogar. Mas caso alguém conheça, deixa nos comentários aí embaixo, beleza? Saudações rubro-negras.